again authority for better understanding the authority uh, we have to focus on the power actually what is the power right and then we will apply the concept for understanding of the power so much power actually hai kya power uh, we can understand in context of domination in society often we witness one and another way one person to dominating the other right one person implementing their hegemony to the other person influencing the other person even we can witness on daily life itself so the main source of uh, itself the power derived from the domination it means one the person dominant to the other one it means showing that the person who is dominating have higher amount of efficiency and ability to influence the other person and now that become the main source of power so power can be legitimate or illegitimate it may be legal or illegal also right so that is a power now other uh, source of power we can understand in context of interest right whenever the interest uh, you know lie interest personal interest lie then there we can also a kind of a uh, power we can witness now one example i just given you in context of land grabbing right a uh, controlling of the land land ko kabza karna hai hai na khet kisi aur ke naam pe rehta hai farm land kisi aur ke naam pe rehta hai and then uh, some of the people a uh, control it longer period of time right by dominating them by showing their interest to that land cultivating land and later on it become the part of uh, you know come into on their own name uska jo dakhil kharij kara lete hain apne naam pe government se legitimacy mil jata hai so sometime we can witness illegitimate power become legitimate also right sometime illegitimate power no uh, it turn into the legitimate one agar land ko jyada din tak apne naam pe rakhe rahe apne control mein kiye rahe now later on uh, jiska interest hai jiska real mein राइट्स बनता है उस लैंड पे वो आदमी चला गया मर गया चल बसा नाउ इट बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्सन लैंड इंडस्ट्री बिकम द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन सो व्हाट इज मीन बाय पावर सो पावर इज नथिंग बट एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेंसी एनी फॉर्म ऑफ हेजेमोनी बाय द वन पर्सन अपॉन द अदर पर्सन इट मीन्स द वन पर्सन एक्ट इज गोइंग टू influence the other person that can be understood in context of power the source of power here become dominance interest interest also may be the source of power obedience obediency can be a power respect giving a respect why uh, some people give respect to the other because of that power बोलते हैं ना क्षमा सोभती उस भिजंग को जिसके पास गरल हो वह क्या जो दंतहीन विषहित रहित विरल हो इसका मीनिंग समझिए जिसके पास विष है इस सांप के पास है क्षमा सोभती उस भुजंग को भुजंग बोलते हैं सांप को अगर सांप पे किसी का पैर पड़ जाता है राइट अगर वो आपको काटा नहीं वो आपको काटा नहीं इट मीन्स वो आपको माफ कर दिया उसकी जो क्षमा है सोभेगा जिसके पास विष ही नहीं है और वो बोलता है कि हम जाओ तुमको माफ कर दिए मेरे पैर पे लात रख दिया फिर भी हम तुमको नहीं काटे तो वो क्षमा सुबह नहीं देते इसका मतलब ये कि जो आदमी ताकतवर है उसके पास कैपेसिटी है पूरा टेबल पलट देने का पूरा गेम चेंज कर देने का एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सक्यूज यू वो आपको क्षमा कर देता है कि चलो छोड़ दिए जान बकसती है आपको वो क्षमा सोवा देता है और आदमी के पास कोई एबिलिटी ही नहीं है कोई पावर ही नहीं है तो बोलते हैं ना कोई औकात ही नहीं है उसका वो बोलता है कि जाओ तुमको क्षमा कर दिए वो क्षमा सोवेगा क्या दैट इज नॉट ए पावर दैट इज नॉट ए वो क्षमा का कोई मतलब ही नहीं तो देर मस्ट बी अ काइंड ऑफ डोमिनेंस डोमिनेशन इंटरेस्ट और ओबीडियंस ऑल्सो ओबीडियंस राइट रेस्पेक्ट अगर रेस्पेक्ट लेना है तो पावरफुल बनना होगा इफ यू डोंट बी आर रेस्पेक्टफुल नो वन गोइंग टू हाँ 
uh, if you don't have you, you do not have power no one going to respect so these become the source of power right so again i am going to explain here uh, you know by definitional remark what is mean by power so power can be understood in form of a uh, one people domination over the other it means the people capacity capability a uh, becoming a uh, dominancy or hegemony upon the other person and through which uh, people are able to successfully influence the other person able to successfully shape the mindset of the other people so that means a power power may be illegality illegal you know uh, implementation of the power it may be illegal or the legal also koi baitha hua itself तो भगाना है है ना वो जा नहीं रहा है पहले तो बोलिएगा चला जाओ नहीं जाएगा इट मीन सी बिकम मोर पावरफुल देन यू राइट ना यू थिंक अबाउट यू नो आई हैव टू शो माय ओन पावर इट सेल्फ गया दो चार घुसा लगा दिए तो उठ के चला गया तो नाउ यू बिकम मोर पावरफुल तो योर एक्ट बिकम इलीगल एक्ट पहले आप लीगली बोले रिक्वेस्ट किए नहीं गया देन यू एक्ट इलीगली you also cross the decorum of your uh, you know organization so a uh, power may be illegal or legal also but in society sometime we witness a uh, you know uh, some point of time illegality turn into the legality illegitimacy become legitimacy the society may land grabbing ka example diye right kabhi kabhi illegal legal mein badal jata hai politics ke पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा होता है ना गेम ऑफ पॉलिटिक्स इलीगल बिकम लीगल ये आपको समझना है हम नहीं इस पर ज्यादा बोलने जा रहे हैं तो पावर क्या है समझे द मीनिंग ऑफ पावर डिराइव फ्रॉम डोमिनेशन इंटरेस्ट एंड ओबीडियंस राइट थ्रू विच पीपुल कैन इंफ्लुएंस इंफ्लुएंस टू अदर influence to other that become power clear hai without josh mein aaiye hosh mein aaiye josh mein aaiye hosh mein aaiye bas lethargy mat rakhiye theek hai aisa lag raha hai ki ha 70 saal ke ho gaye hain abhi be young man be young जो भी करना है मन लगा के करना है जीवन एक बार मिलता है शानदार जानदार होना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर मोटिवेटेड देन यू कैन डू वेन विदाउट फूड कंज्यूमिंग फूड एनीथिंग आई एम नॉट आई एम नॉट सेंग यू जस्ट टू नो be separate from your diet but but uh, <laughs> common topic common topic actually authority 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 ha huh? abhi aate hain us pe abhi max we will discuss karte hain then we are coming we are just discussing discussing okay authority samajhiye how we can define the authority authority is also a kind of power authority is also a kind of power but it is a legal power it is legal power it is legitimate power it is the legitimate power as soon as the power become legal it become legitimate can be called as a authority or authorized power or authoritative power right jaise iska example le lijiye itself power ka authority authoritative power right jaise bureaucratic bureaucratic work jitne bhi hote hai na ha
right okay so bureaucratic action is basically a legitimate action based on a written rules right so that become a legal kind of powers so authority is nothing but uh, any form of legality of power the power itself the source of power derived from the legality the legal things legitimacy now that become authoritative kind of power now think about uh, we follow uh, the constitutional rules regulation is that uh, uh, rules regulation norms constitutional norms values is that authoritative power why why it, because it is a legal a rational one recognized by the society their legality recognized by the society so now that uh, you know uh, become the main uh, source of authoritative power right authoritative power so that is your authority authority is nothing but a legal power that become authority right the example aap likhiye jo bhi dimag mein aa raha hai bureaucratic work constitution right legal code legal code right thing which is rationally recognized by the society now that become the legal power right तो देखिए ऑथोरिटी समझने के लिए सबसे पहले आपको पावर का कंसेप्ट समझना होगा दैट वी हैव डिस्कस एंड देन व्हाट इज ऑथोरिटी इट सेल्फ यहां तक ठीक है नो व्हाट फर्दर मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट नो ही विटनेस नो इन सोसाइटी द फॉर्म्स ऑफ ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ पावर फॉर्म्स ऑफ ऑथोरिटेटिव पावर ही मेनली टॉक्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ ऑथोरिटेटिव पावर रेशनल ऑथोरिटेटिव पावर a traditional authoritative and charismatic kind of authority power let's go dekhiye one by one first rational one rational authority dekhiye likhte chaliye rational traditional authority and fourth charismatic charismatic authoritative power or charismatic authority there are three bases of the authority rational traditional and charismatic rational traditional and charismatic ठीक है वन बाय वन देखिए हियर व्हाट इज ऑथोरिटी व्हाट इज ऑथोरिटी द लीगल वन द लीगलाइज वन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी दैट इज अ रेशनल बेस्ड ऑन रिटर्न रूल दैट बिकम अ लेजिटिमेट दैट इज ऑथोरिटी सो व्हाट इज मीन बाय रेशनल ऑथोरिटी word focus on the word rational rationality right right logically cause and effect based on evidence written rule and the most suitable recognized accepted by the society which conform the norms value of the so norms and value of the society that become the rational one in other word we can understand rational that have certain a uh, meaning that act have certain meaning certain motive which conform the norms and value of the society accepted by the society recognized by the society that act become the rational one and also the based on written rules regulation so such kind of you know a power when derived in society can be understood in context of rational kind of authority rational let's say think think about 
अब कोई स्कीम निकलता है ना गवर्नमेंट स्कीम इट सेल्फ पार्लियामेंट में पास होता है आफ्टर डिस्कशन एंड देन इट इंप्लीमेंटेड अपॉन सोसाइटी तो इफ गवर्नमेंट से कि नहीं ये स्कीम हमको इंप्लीमेंट कर देना इट इज नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंटेड रेदर ब्यूरोक्रैट्स फैसिलिटेट फैसिलिटेट दीज स्कीम टू द ग्राउंड लेवल इट है ना टू दीच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल आउट स्कॉट ऑफ द सोसाइटी नॉट ओनली द मेन लैंड बट द आउट स्कॉट ऑफ द लैंड ऑफ द सोसाइटी इट सेल्फ तो हेयर वी कैन विटनेस अ ब्यूरोक्रेटिक वर्क है ना फाइल जो ट्रांसफर होता है नाउ दैट बिकम द रेशनल काइंड ऑफ यू नो ऑथोरिटेटिव पावर समझ रहे हैं कि नहीं स्कीम इज नॉट हियर हियर गवर्नमेंट एक्ट गवर्नमेंट एक्ट बिकम रेशनल एक्ट Now he is implementing the authority. That is a legal power, authoritative power, because we choose the government. We choose the government. We elect the government, and after election, government come into the power. And whatever they commented for the welfare of the society, they start making rules, regulation, making certain changes, taking certain step for the development of society, and that all these things based on written rules, uh, with the legality, and that is recognized by society itself. so that's why it become the rational kind of their authority become the rational kind of authority in same way think about bureaucratics bureaucratics works is also become the rational kind of uh, uh, authority here right so they facilitate to the government itself can we uh, discuss the other example of rational authority hmm rational authority ka other example Just think. Try to relate. Relate नहीं कीजिएगा पढ़िएगा नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा मार्क्स से भूसा फिर हम निकालेंगे फिर एक पंच मारेंगे तो भूसा निकल जाएगा बोलिए रेशनल ऑथोरिटी इट मे बी इट मस्ट बी लीगल इट मस्ट बी वेस्ट ऑन रिटर्न रूल्स दैट कैन बी कॉल्ड एज ए दैट रेशनल ऑथोरिटी टू पावर जितने भी गवर्नमेंट हो गए हैं ब्यूरोक्रेटिक्स वर्क हो गए हैं राइट अदर इट सेल्फ जो जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री में आप जो वर्क देखते हैं दैट इज आल्सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो वर्क होता है बेस्ट ऑन रिटर्न रूल लीगलिटी नियम कानून पे होता है बेस्ट पुलिस वर्क राइट जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए इंस्टीट्यूशन हो गए दैट ऑल्सो फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लीगल कोड रूल्स रेगुलेशन Now that become the rational authority, right? Very big educational institution, hospital, right? Private uh, organization itself. Now all these uh, run on the written rules regulation. So that's why it become the rational kind of authority. लिखते चलिए सब लिख रहे हैं कि नहीं? The notes पढ़ते रहिएगा notes में पूरा detail में दिए हुए हैं. Now next is traditional authority. traditional kind of authority Now what max weber talks about sometime in society the power derived from the traditional or tradition power derived by traditional uh, you know sources otherwise derived from the tradition now that become uh, the traditional uh, uh, kind of authorized power or traditional authority right iska example kya ho sakta hai possible example of traditional authority that power derived from the it's a tradition so think about religion religion can be the example of traditional authority how ha huh? bolie of course that is right but how now religion have religion has certain ethics certain value that influence us that shape the society that provide guideline to the humanity right so it is going to influence us as soon as it influences us it become a power but it is recognized by the society accepted by the society so it become the legal one religion become the legal one what is the function of religion to save the society provide good ethics value socialize the society hai na to go forward progress growth in society So now these become the a functional functionality of the society. So 
that can be called as a traditional kind of authority, no? uh, religion, certain uh, culture, certain values of the society, all these become a traditional kind of. Okay, uh, agar source ki baat kare, source of traditional uh, authoritative power, it obviously it become our traditional culture, traditional norms, value of the society, right? And the other we can understand in context of uh, uh, now think about often in uh, medieval society ki baat karte hai, around medieval society that were uh, ruled by elder member okay elder member of society often they rule why because of they are much experienced one they are much experienced one they have uh, you know, good aged experience as compared to the younger one so whatever they say whatever they say that have certain meaning itself right so you know uh, the traditional a uh, kind of authority we can even witness we can call sometime as a gerontocracy gerontocracy that is ruled by elder one gerontocracy a society which is often ruled by the elder one that is a gerontocracy kind of society जैसे इल्डर वन और ओल्डर वन जैसे इसका एग्जाम्पल इवन थिंक अबाउट जैसे सऊदी अरेबिया है ना अभी तो नए रूलर आ गए हैं रूल करने लगे हैं इससे पहले तो जो वहाँ के जो किंग हुआ करते थे सऊदी किंग राइट तो ना वो वो रूल करते थे पहले सोसाइटी में आइए आइए लेट हो गए आप नीरज अकेले बैठ के सो रहा है टी ई आर ओ एन टी ओ गेरेंटोक्रेसी चलिए ठीक है गेरेंटोक्रेसी बेसिकली रूल्ड बाई द इल्डर वन इल्डर मेंबर्स That can be understood as a gerontocracy. Uh, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे सऊदी अरब में इट्स द सऊदी रूलर द किंग जो इट्स रूलिंग द सोसाइटी अभी गुलेमान है कोई है ना क्या है अभी तो यंग है वो लेकिन थिंक अबाउट बिफोर हिम अब से थोड़ा सा नया नॉर्म्स वैल्यू फ्लेक्सीबल हो गया है न्यू हो गया है बट बिफोर हिम इट इज रूल बाई द इट सेल्फ ओल्डेस्ट एंड इल्डर वन इसका एग्जाम्पल लीजिए नाउ थिंक अबाउट अ ब्रिटिश ब्रिटिश में वहाँ पे तो है डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ सिस्टम और सेटअप बट देर इज वन फॉर्म रूल्ड बाय इट सेल्फ द क्वीन इट सेल्फ क्वीन आर आल्सो द मेन ऑथोरिटेटिव है तो सच काइंड ऑफ पावर कैन बी अंडरस्टूड इन फॉर्म ऑफ गेरेंटोक्रेसी दैट बिकम अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेटिव एंड नाउ अदर वन अ पेट्रियार की पेट्रियार की पेट्रियार की सोसाइटी देखे होगा अपने इंडिया में वट इज मीन बाई पेट्रियार की ऑफ एन रूल बाई द मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी इन विच वुमेन हैज नथिंग टू से वुमेन द डोमिनेशन ऑफ मैन इट सेल्फ नाउ दैट इज एज सुन एज इट बिकम एक्सेप्टेड बाई द सोसाइटी इट बिकम द ऑथराइज वन इट बिकम द लीगल वन सो द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑथरिटी वी कैन विटनेस आइदर इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन culture tradition value tradition norms itself that become part and parcel part of society and sometime even we can witness a society is ruled by the elder member one that is a gerontocracy kind of traditional authority and patriarchy kind of a traditional authority we can witness in society clear hai last one is my charismatic authority charismatic <laughs> authority right a charismatic a person a having extraordinary quality person having extraordinary quality can be understood as a charismatic personality ye charisma what samajhte hain charisma chamatkar mystical now uh, think about in society even uh, some person personality have such kind of extraordinary quality and uh, people become the follower of the thing it means Once people say, जैसे गांधी का एग्जाम्पल लीजिए 
गांधी बोलते थे कि आज सत्याग्रह करना है तो लाखों लोग उनके पीछे चले जाते थे द रीजन बिहाइंड दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल टू इन्फ्लुएंस द माइंड सेट ऑफ द पीपल तो इफ सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी से एनी थिंग नाउ दैट इट सेल्फ एक्सेप्टेड बाई द लार्ज मेंबर ऑफ सोसाइटी रिकोगनाइज बाय द सोसाइटी देयर एक्शन बिकम इट सेल्फ ऑथोरिटेटिव गांधी एक बार बोल दिया चलो तो चलो Now that become uh, authoritative action, authoritative action, authoritative, authoritative, authority must be legal. If the power would be legal, that can be known as authority. If it may it become illegal, that we cannot say that is authority. Authority to whoa nahi. ठीक है. So charismatic. ऑथोरिटी कैन बी अंडरस्टूड इन कंटेक्स ऑफ अ क्रेसमेटिक अ काइंड ऑफ पावर पीपल हुआ टेन क्रेसमेटिक ऑफ अ काइंड ऑफ पावर एंड एबल टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड समाइम दिस क्रेसमेटिक ऑथोरिटी और ऑथोरिटेटिव पावर इट्स डिराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल जैसे इनको देखिए गौतम बुद्ध को इट्स ओ वो तो राजा थे क्या जरूरत था उनको घर त्याग करने का घर से निकल के आते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने लगते हैं मेडिटेशन जब वो एनलाइटेंड होते हैं तो जाकर के ज्ञान देना शुरू करते हैं ना उस पर बुक निकल जाता है त्रिपति का सुत पिता का पड़े होइएगा आप लोग द लार्ज फॉलोअर स्टार्ट प्रोपगेटिंग उनके जो भी एथिक्स थे वैल्यू थे स्टार्ट प्रोपगेटिंग इट सेल्फ एंड नाउ एट दैट बिकम द मेन सोर्स Uh, of you know uh, power in society means people start uh, following their preaching of the buddha itself following the rules regulation whatever he talks about so he has, his view starts shaping the society itself and later on turn into the religion so a charismatic personality sometime it derive from the individual one uh, the person personality who have a uh, extraordinary quality and they have ability to shape the society influence the society so their power can be understand in context of the authorized or authoritative power so ye aapka charismatic authority okay notes mein padhiyega ye likha hua hai in detail mein ha aap to kafi late kar diye the so kya the kya ये तो गड़बड़ है फिर इसको लिखिएगा क्या लिखना है या पढ़ लीजिएगा नोट्स में हाँ पढ़िए टाइम वेस्ट मत कीजिए ठीक है पता है फटाक से इस पर क्वेश्चन लिख लीजिए तो ये डायग्राम ऐसे बना लीजिए ऑथोरिटी यहां से लिखिए आप नीरज तब तक ऑफ कर दीजिए फिर बोलेंगे ऑन कीजिए करना पड़ेगा हमको हाँ ये सब रिकॉर्डिंग हो गया माइंड फ्री रखिए ओबीडियंस